గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం స్టాక్ మార్కెట్స్ మధ్యాహ్నం అంటే సుమారుగా పన్నెండు గంటల వరకు బాగానే ఉన్నాయి అక్కడ నుంచి మార్కెట్స్లో నష్టాలు గమనిస్తున్నాం భారీ నష్టాలు ఇన్ఫ్యాక్ట్ దేర్ ఇస్ ఎ బిగ్ సెల్ ఆఫ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ రంగానికి చెందిన అంటే ఆల్మోస్ట్ డేస్ లో లెవెల్ దగ్గర ఉంది నిఫ్టీ లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ కూడా ఐదు వందల యాభై పాయింట్లు నష్టపోయింది థర్టీ వన్ థౌజండ్ సమీపానికి వచ్చేసింది సెన్సెక్స్ ఫార్టీ థౌజండ్ కింద త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్స్ నష్టం సో ఒక హ్యూజ్ సెల్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ ఏ ఆశించింది మార్కెట్స్ అన్నదాన్ని వదిలేస్తే మార్కెట్స్ ఏదో ఆశించాయి పాలసీలో వాటికి సంబంధించిన ప్రస్తావన లేదు సో ఎన్బిఎఫ్సీస్ అండ్ హెచ్ఎఫ్సీస్ సంబంధించి అంటే హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలు అలాగే నాన్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సంబంధించిన కంపెనీలకు ఎటువంటి ఊరట ఊరడింపు చర్యలు కూడా పాలసీలో లేవు అనేది మార్కెట్స్ నెగిటివ్గా తీసుకుంటున్నాయి అదర్వైజ్ అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లే పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ కార్డ్ అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ అంకెల్ని ఆర్బీఐ మరింతగా పెంచింది ఇంతకుముందు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి ఫస్ట్ హాఫ్లో ఇన్ఫ్లేషన్ టూ పాయింట్ నైన్ టు త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అనుకున్నది ఇప్పుడు త్రీ టు త్రీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అలాగే ఎఫ్ఐ ట్వంటీ అంటే ఈ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఇంతకుముందు సెవెన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఉంటుందని చెప్పింది కాస్త ఇప్పుడు సెవెన్ పర్సెంట్ తగ్గించారు సో రేట్ కట్కి మాత్రం MPC అంటే మానిటరీ పాలసీ కమిటీ పూర్తిగా యునానిమస్గా అందరూ కూడా సిక్స్ జీరో సో ఆరుగురు ఉంటే మానిటరీ పాలసీ కమిటీలో ఆరుగురు కూడా రేట్ కట్కి అనుకూలంగా తల తలవడం జరిగింది దీంతో పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ కట్ కొంతమంది ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లుగా పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రాలేదు బహుశా అది కూడా మార్కెట్స్ని కొంతవరకు డిజపాయింట్ చేసి ఉండొచ్చు అలాగే బ్యాంక్స్ లెవరేజ్ రేషియో సంబంధించి జూన్ ముప్పైలోగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటాం కావచ్చు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్కి ఆన్ ట్యాప్ లైసెన్సింగ్ని ఆగస్ట్ ఎండ్ నుంచి అమలు చేస్తూ ఉంటాం ఇవన్నీ పాలసీ హైలైట్స్ అయితే ప్రధానంగా మార్కెట్స్ డిజపాయింట్ అయింది మాత్రం డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కావచ్చు మరొక హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ లేదా ఎన్బిఎఫ్సీలకు సంబంధించి ఇప్పుడు ఏదైతే లిక్విడిటీ ఇష్యూ మనకు మార్కెట్స్లో ఉందో దాన్ని అడ్రస్ చేసే విధంగా అంటే ఆర్బీఐ చెప్పింది మేము ఎప్పుడు అవసరం అయితే అప్పుడు తక్షణం చర్యలు తీసుకుంటామని బట్ దాంతో సంతృప్తి చెందినట్లుగా లేదు మార్కెట్స్ దాంతో ఒక సెల్లింగ్ అనేది చూస్తున్నాం మనం నిఫ్టీ బ్యాంక్ సుమారుగా సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నష్టంతో ఉండడం గమనిస్తున్నాం ఈ మిడ్ క్యాప్స్లో పరిస్థితి చెప్పనవసరం లేదు బెడ్త్ చాలా చాలా నెగిటివ్గా ఉంది సో వన్ ఇస్ టూ త్రీ అంటే ఒక స్టాక్ పెరిగితే మూడు స్టాక్స్ నష్టాల్లో ఉన్నాయి కంటేజిన్ ఎఫెక్ట్ అంటాం కదా అది మనకు డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ అనిల్ అంబానీ గ్రూప్కి చెందిన కంపెనీస్ ఐలాండ్ ఎఫ్ఎస్ ఎస్ఎల్ గ్రూప్ నుంచి ఇప్పుడు మిగతా కంపెనీలు కూడా స్ప్రెడ్ అవుతోంది సో అది మనకు మార్కెట్స్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న సంకేతం రిలయన్స్ క్యాపిటల్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ క్యాష్లో తగ్గితే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫ్యూచర్స్లో తగ్గింది సేమ్ ఇస్ ది కేస్ విత్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఆల్సో ఫ్యూచర్స్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ తగ్గింది అండ్ పిఎస్వి బ్యాంక్స్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అది ఇది అనేవి లేదు అన్నిట్లోనూ ఒకటే రకమైన సెల్లింగ్ అనేది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం సో ఎన్ఎస్సిలో మనం గమనిస్తే ఏ ఇండెక్స్ కూడా గ్రీన్గా లేదు నిఫ్టీ దగ్గర నుంచి నిఫ్టీ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలాగే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ అన్ని చోట్ల నష్టాలే మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఒక నిరాశాజనకమైన మానిటరీ పాలసీ రియాక్షన్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం మార్కెట్స్లో సో మేబీ లోవర్ లెవెల్ సార్ బయింగ్ వస్తుందా లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సీ ఎన్లెస్ సెవెంటీన్ అడిగి తెలుసుకుందాం సో మానిటరీ పాలసీ ముగిసింది అందరూ ఎదురు చూశారు చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూశారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈసారి అవరు అవరు మంటూ ఎదురు చూస్తే అదేదో కొద్దిగా విధించినట్లుగా మార్కెట్ తీసుకుంది సో ఏమిటి పరిస్థితి ఇక ఇవాళకి ఇంతేనా లేకపోతే రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఎలాగే ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా యా బేసికలీ మానిటరీ పాలసీ యాక్షన్ అండ్ ఆర్బీఐ మీట్ గురించి పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ముందే లేవండి మీరు అన్నట్టు మేబీ సమ్ పీపుల్ మైట్ హవ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ పాయింట్ హాఫ్ పర్సెంట్ రిడక్షన్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అవన్నీ కూడా పక్కన టుడే మెయిన్లీ ద డ్యామేజ్ హాస్ బిన్ డన్ బికాస్ ఎన్బిఎఫ్సి ఇష్యూస్ ఏది స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయాలి అండ్ సెకండ్లీ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ డౌన్ గ్రేడ్స్ ఒకటి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మంత్ లోపల వాళ్ళు ఎంత పే చేయాలి ఎవరెవరికి పే చేయాలనేది ఆ లిస్ట్ అలా బయటకు వస్తుంది so generally all nbfcs and banking and financials have been hit not because of rbi interest
there will be deeper shocks in terms of banking and financial rangalo but the bigger will the big will grow bigger ante raboye rojullo mano kasa ratios everkaithe strong unna and reviving banks in the last two quarters axis bank icic bank 20 evaithe koddiga improvement chupichavu and incremental growth rate of nps undavu and management's change kuda avanni chusam kabatti i mean that kind of companies and nbfc is lo kuda there are some very conservative nbfcs especially south india based nbfcs konni unnay manaki mahindra and mahindra finance undi and chola mandalam sundaram finance these are very conservative people management paranga gaani vaalla borrowings gaani vaalla lendings gaani so all in all i don't think this is going to be definitely shock untundi there will be losses for investors ante investors in the stocks investors in nbfc sector investors in banks and financials also ncds poddana evaru adigar mane you know non convertible debentures lo kuda manam pade pade cheptuntamna higher rate of interest offer chesinanta moolana don't get attracted so ivanni shocks untayi but over the next 3 6 months i think definitely ekkadaithe lower level vastayi quality nbfcs and quality private sector banks should again be bought into i don't think we should shun away దాని నుంచి దూరంగా మాత్రం వెళ్ళకూడదు వారి నష్టం గమనిస్తున్నాం మనం నిఫ్టీ నూట ముప్పై పాయింట్లు నష్టపోయింది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా థర్టీ వన్ థౌజండ్ కింద ఆల్మోస్ట్ టూ పర్సెంట్ నష్టంతో ట్రేడ్ కావడం చూస్తున్నాం సో ఎటువంటి పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు ఈ సమయంలో అట్లీస్ట్ పెద్ద బ్యాంకులు లైక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఆర్ హెచ్డిఎఫ్సి ఇటువంటి వాటిలో బయింగ్ చేయొచ్చా ఓవరాల్గా మార్కెట్ చూస్తుంటే ఇవాళ ఒక రియాక్షన్ తోటి మార్కెట్ షార్ట్ టర్మ్ ట్రెండ్ డౌన్ సైడ్ కి రివర్స్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే రెండు రోజుల కింద మనం చూస్తే కనుక మార్కెట్ పన్నెండు వేల స్థాయిని ఒక అప్ సైడ్ బ్రేక్అౌట్ చూసాము ఒక అప్ సైడ్ బ్రేక్అౌట్ వచ్చినప్పుడు మార్కెట్ లో జనరల్ గా ఒక రియాక్షన్ కానీ ఒక రీట్రీట్ కానీ వస్తుంది ఆ బ్రేక్అౌట్ లెవెల్ కి మళ్ళీ ఇంకోసారి టెస్ట్ చేస్తుంది ఈసారి చూస్తే కనుక మొన్న పన్నెండు వేల స్థాయిని టెస్ట్ చేసింది ఇవాళ పన్నెండు వేల దగ్గర నిలబడలేకపోయింది పన్నెండు వేల కింద క్లోజ్ అవడం తోటి మొన్న పన్నెండు వేల పైన వచ్చిన బ్రేక్అౌట్ ఒక ఫాల్స్ బ్రేక్అౌట్ ఒక బుల్ ట్రాప్ ప్యాటర్న్ గా మనం భావించవచ్చు సో ఇవాళ రియాక్షన్ తోటి మార్కెట్ షార్ట్ టర్మ్ లో కొంచెం ఒక కరెక్షన్ ట్రెండ్ కి కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ లో కొంచెం నెగిటివ్ బయాస్ గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది పైగా ఎన్బిఎఫ్సీస్ అన్ని కూడా చూస్తే కనుక టెక్నికల్ గా లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ బాగా పెరిగిన తర్వాత ఒక డౌన్ సైడ్ రివర్సల్ బాగా ఏర్పడుతోంది కాబట్టి మార్కెట్ లో కొంచెం ఒక షార్ట్ టర్మ్ వీక్నెస్ ఉండే అవకాశాలు ఉంది కాబట్టి నా ఉద్దేశమే షార్ట్ టర్మ్ లో ఇన్వెస్టర్లు ఒక లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకున్న వాళ్ళు కొంచెం ప్రాఫిట్ బుక్ చేయడము కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ లో ఎగ్జిట్ అవడం మంచిది ఒకవేళ రానున్న రోజుల్లో మార్కెట్ కనుక ఏదైనా కొంచెం సడన్ గా మళ్ళీ రీబౌండ్ అయ్యి పన్నెండు వేల పైన కనుక సస్టైన్ అయ్యి కన్సాలిటేషన్ అయ్యి స్ట్రాంగ్ గా క్లోజ్ అవుతాయి అప్పుడు మళ్ళీ లాంగ్ పొజిషన్స్ అన్ని కన్సల్ట్ చేయొచ్చు అప్పటి వరకు టెక్నికల్ గా కొంచెం మార్కెట్ వీక్ గా ఉండే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో మనకి టూ పర్సెంట్ రియాక్షన్ అంటే పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల వరకు ఒక నార్మల్ కరెక్షన్ అనుకోవచ్చు మొన్న లాస్ట్ వీక్ పదకొండు వేల ఎనిమిది వందల దగ్గర ఒక సపోర్ట్ ప్రీవియస్ బాటమ్ కనిపించింది ఆ లెవెల్లో కొంచెం నిలదొక్కుంటే కొంచెం హోప్స్ ఉంది అనుకోవచ్చు ఒకవేళ లెవెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద కూడా క్లోజ్ అయిందంటే షార్ట్ టర్మ్ లో మరింత కరెక్షన్ వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో వాల్యూమ్స్ కూడా భారీగా కనిపిస్తున్నాయి సో వాల్యూమ్స్ తో మార్కెట్స్ ఫాల్ కావడం అనేది వన్ వన్ ఆఫ్ ది కన్సర్న్స్ సో ఏం చేయాలి ఇన్వెస్టర్స్ ఈ సమయంలో మంచి బయింగ్ కి బ్యాక్ పట్టుకుని బయలుదేరచ్చా లేకపోతే వెయిట్ అండ్ వాచ్ అంటారా సో నా ఒపీనియన్ ప్రకారం కొద్దిగా వెయిట్ చేయమని చెప్తానండి మనకి పాలసీ సపోర్ట్ వస్తుంది బాగానే పర్లేదు అకామిడేటివ్ స్టాండ్స్ అని చెప్పారు ఆర్బీఐ లో కూడా కాకపోతే ఏంటంటే అనదర్ టూ టు త్రీ రేట్ కట్స్ ఉండే అవకాశం అయితే కనబడుతుందండి బికాస్ ఇన్ఫ్లేషన్ ని చూసుకున్నా కూడా ఆయిల్ ప్రైజెస్ చూసుకున్నా ఇవన్నీ కొద్దిగా దృష్టిలో పెట్టుకున్నా కూడా మనకి అనదర్ టూ టు త్రీ రేట్ కట్స్ ఉండే అవకాశం అయితే కనబడుతుంది బట్ ఓవరాల్ గా బయింగ్ చేయొచ్చు అంటే డెఫినెట్లీ ఎస్ అండి కాకపోతే ఏంటంటే లెట్ ద నాయిస్ సెటిల్ డౌన్ అండి మనం కొద్దిగా మార్కెట్స్ ప్రతి ఈవెంట్ కూడా కొద్దిగా ఓవర్ రియాక్ట్ అవడం చూస్తూ ఉంటాం ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ లో కొద్దిగా ప్రధానికి బడ్జెట్ కానివ్వండి ఇలాంటి ఆర్బీఐ మాటరీ పాలసీ కానివ్వండి కొద్దిగా ఓవర్ రియాక్ట్ అవుతూ వస్తాయండి మార్కెట్స్ సో లెట్ ద డస్ట్ సెటిల్ డౌన్ అండి ఫస్ట్ సో యూ యూ నీడ్ నాట్ వరీ అండి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే బయింగ్ కూడా చేయొద్దని చెప్తానండి కొద్దిగా సెటిల్ అయిన తర్వాత మేబీ యూ కెన్ స్టార్ట్ బయింగ్ మనం చెప్తూ వస్తున్నాం అండి బడ్జెట్ అనేది నెక్స్ట్ ట్రిగర్ కాబోతుందండి మనకి సో మనకి ఎలాంటి సెక్టర్స్ పైన ఫోకస్ చేయబోతున్నారు ఎస్పెషల్లీ నేను ఇన్ఫ్లా పైన చాలా పాజిటివ్ గా ఉన్నానండి నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ డౌన్ దైన్ చూసుకుంటే ఇన్ఫాక్ట్ నితిన్ గడ్కరీ కూడా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది టెన్ లాక్ రోడ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇంటూ హైవేస్ అని విచ్ ఇస్ వెరీ మచ్ పాజిటివ్ టు హైవే కన్స్ట్రక్షన్ ప్లేయర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చండి మనం
ప్రతి డిప్స్ ని యూటిలైజ్ చేసుకోమని చెప్తానండి ఐ థింక్ యూ షుడ్ గెట్ ఇన్ ద మార్కెట్ బెట్ స్లో గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ కూడా వాల్యుయేషన్ పరంగా కొద్దిగా ఎయిటీన్ నైన్టీన్ మల్టిపుల్ దగ్గరకు వచ్చాయండి విచ్ ఆర్ షోయింగ్ దట్ సైన్స్ ఆఫ్ ఆప్టిమిజం కనబడుతుంది నా ఒపీనియన్ ప్రకారం వన్ షుడ్ గెట్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ కాకపోతే ఏంటంటే నెక్స్ట్ టూ టు త్రీ త్రీ మంత్స్ డౌన్ ద లైన్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలండి సో మార్కెట్స్ మానిటరీ స్టిమ్యులస్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేశాయి అటువంటి స్టిమ్యులస్ ఏమి కనపడలేదు సో నెక్స్ట్ ఇక బహుశా ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ దానికోసం ఎదురు చూస్తారు బడ్జెట్ లో బహుశా ఇక అది కూడా దొరకపోతే ఇంతే డైరెక్షన్ సౌత్ వర్డ్ డైరెక్షన్ తర్వాత కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు మొదటి కాలర్ నరేంద్ర కుమార్ హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి అడగండి నాకు అరబింద ఫార్మా అపోలో టైర్స్ టైటన్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పొందాం అనుకుంటున్నాను సో లాంగ్ టర్మ్ కోసం అరబింద అపోలో టైటన్ కొనుక్కోవచ్చా ఈ అరబింద ఫార్మా రీసెంట్లీ కొద్దిగా రెగ్యులేటరీ ఇష్యూస్ లో మళ్ళీ బాగా ఇరుక్కుందండి అండ్ ఒకటి అండ్ సెకండ్లీ క్లాస్ యాక్షన్ షూట్ సూట్స్ అమెరికాలో వేస్తారు అంటే ఒక బంచ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫార్మాసిటికల్ కంపెనీస్ కూడా ప్రైజింగ్ పరంగా రిగింగ్ లో పాల్గొన్నారని చెప్పి వచ్చాయి సో అది ఎప్పుడు కూడా మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటామండి అండ్ ఓవరాల్ ఫార్మా ఈజ్ నాట్ సచ్ ఎ గుడ్ సెక్టర్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఐ థింక్ యూ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్ బిఫోర్ ద క్లారిటీ కమ్స్ బట్ టైటన్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న స్టాక్ అండి ఎస్పెషలీ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లో అది ఎక్కడ కూడా పెద్ద కరెక్షన్ లేకుండా పెరిగింది సో రాబోయే రోజుల్లో కన్జంప్షన్ థింగ్ ఇంకా బాగా పెరుగుతుంది అంటున్నారు కానీ ఎస్ యూ క్యాన్ బై టైటన్ బట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ స్మాల్ కరెక్షన్ అంటే ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ టు థర్టీన్ హండ్రెడ్ జోన్ లో ఉంది కానీ బట్ ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అట్లా ఎప్పుడైనా అయినప్పుడు యూ కెన్ బై సమ్ మోర్ స్టాక్ అండి అరబింద లో మాత్రం యూ మస్ట్ ఆల్వేస్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ రెగ్యులేటరీ రిస్క్ సో ఇవాళ ఏ గ్రూప్ షేర్ లో టాప్ గైనర్ ఒక రాంగి సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత మరిన్ని మెయిల్స్ కాల్స్ తీసుకుందాం టీవీ ఫైవ్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ స్మార్ట్ ఇన్వెస్ట్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు మొదటి కాలర్ బెంగళూరు నుంచి కుమార్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో 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 సార్ అడగండి కుమార్ సార్ షార్ట్ టర్మ్ వ్యూ తో యాక్సిస్ బ్యాంక్ షేర్ తీసుకున్నాం సార్ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఓకే ట్వంటీ షేర్ తీసుకున్నాను త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఏమండి ఎన్ని షేర్లు ఇరవై ఇరవై ఓకే సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ రూపీస్ లో అది హోల్డ్ చేయొచ్చా సో యాక్సిస్ బ్యాంక్ సెవెన్ ఎయిటీ లో తీసుకున్నారు సెవెన్ ఎయిటీ అంటే పర్వాలేదు మీరు కొంచెం ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు మార్కెట్ కూడా ఇప్పుడే కొంచెం రివర్స్ కూడా అవుతుంది కాబట్టి పైగా ఈ స్టాక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ కూడా చూస్తే కనుక మనకి లాస్ట్ ఒక టూ మంత్స్ గా లోయర్ రేట్ నుంచి బాగా పెరిగిన స్టాక్ ఈ ట్రెండ్ ఇక్కడ కొంచెం అప్ ట్రెండ్ బ్రేక్ పడే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది అట్లీస్ట్ షార్ట్ టర్మ్ లో కొంచెం కన్సాలిడేషన్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంది మేజర్ ఈవెంట్ కూడా ఈ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ సంబంధించిన కూడా అయిపోయింది కాబట్టి నా ఉద్దేశం కొంచెం ఈ లెవెల్ లో మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి కొంచెం ఓవర్ బాట్ పొజిషన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిన తర్వాత లోయర్ రేట్ లో సపోర్ట్ తీసుకుని కొంచెం మళ్ళీ పాజిటివ్ ఇండికేషన్స్ కనిపించినప్పుడు తీసుకోవచ్చు సో కాబట్టి యాక్సిస్ బ్యాంక్ మీరు ప్రాఫిట్ బుక్ చేయడం మంచిది అనిపిస్తుంది టూ పర్సెంట్ నిఫ్టీ నౌ ఈజ్ డౌన్ బై వన్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ హ్యూజ్ లాసెస్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి ఎక్కడికక్కడ సెల్లింగ్ వస్తుంది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ మేజర్ లూజర్ ఇన్ టుడేస్ ట్రేడ్ సో ఏం చేయాలి ఇటువంటి సమయాల్లో పోర్ట్ఫోలియోస్ని హెడ్జ్ చేసుకోవటం ఎలా మన పోర్ట్ఫోలియోని కాపాడుకోవటం ఎలా ఇన్సూర్ చేయటం ఎలా నష్టాల నుంచి మనకు ఒక ప్రొటెక్షన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి ఇలాంటి అంశాలన్నీ మనం ఎల్లుండి విజయవాడలో జరిగే వర్క్షాప్లో మాట్లాడుకోబోతున్నాం సో డోంట్ మిస్ అవుట్ ఇటువంటి సమయంలో ఎక్స్పర్ట్స్ అడ్వైస్ ఎంతో అవసరం సో ముఖాముఖి ఎనలిస్ట్ని కలిసి వాళ్ళ నుంచి అవసరమైన సలహా సంప్రదింపులు పొందే ప్రయత్నం చేయండి సో డోంట్ గెట్ డిస్కరేజ్డ్ బై మార్కెట్స్ ఫాల్ తర్వాత కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు శ్యామ్ హైదరాబాద్ నుంచి హలో హలో అడగండి శ్యామ్ హలో సార్ నమస్తే నమస్తే అండి ఇంకేదన్నా లాస్ట్ క్యాప్ ఫండ్ ఏదన్నా యాడ్ చేసుకోవాలి 
రైట్ మీరంటే మంచి ఆలోచన చేస్తున్నారు సో ఒకటి ఇలా మల్టీ క్యాప్ పెట్టుకున్నారు ఒకటి మిడ్ క్యాప్ అలాగే మరొక స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మీరు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ సెలెక్ట్ చేసినా కూడా మంచివే ఎలాంటి మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ అన్నారు అలాగే కోటక్లో మల్టీ క్యాప్ ఫండ్ అన్నారు ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ మూడు కూడా మంచి స్కీమ్సే బాగానే పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఆయా కేటగిరీస్లో కాకపోతే ఎప్పుడు కూడా మంచి ఒకటేసారి మీరు లంసంగా ఇన్వెస్ట్ చేయొద్దండి సో స్ప్రెడ్ ఇట్ ఇన్ టు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ వీలైతే ఎస్ఐపి చేయండి లేదు మీ దగ్గర ఒక మంచి అమౌంట్ ఉంది దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే కూడా ఒక మూడు నాలుగు సార్లుగా మార్కెట్స్ ఫాలో అవుతున్నాయి కాబట్టి ఆ ఫాల్స్ని గమనిస్తూ కొంచెం మన ప్రోగ్రామ్ కూడా రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉండండి ఎప్పటికప్పుడు మన అనలిసిస్ ఇచ్చే అడ్వైజ్ని ఫాలో అవుతూ తగ్గినప్పుడల్లా కొంటూ ఉండండి ఎన్యూఎస్లో సే ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు అటువంటి సమయాల్లో మీరు కొనడానికి మంచి అనుకూలమైన సమయం అవుతుంది కాబట్టి డబ్బుని రెడీగా పెట్టుకోండి ఇటువంటి ఫాలోయింగ్ మార్కెట్స్లో మంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అండ్ మీరు సరైన విధానంగానే విధానంలోనే ఆలోచిస్తున్నారు తర్వాత ఎంటీఎన్ఎల్ గురించి అడుగుతున్నారు రమేష్ ఎంటీఎన్ఎల్ కొనుక్కోవచ్చా లేదా ఈ సమయంలో ఓ ఎంటీ స్టాండ్స్ ఫర్ ఎంటీ అండ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ ఇన్ ఎంటీఎన్ఎల్ సో ఐ డోంట్ థింక్ వన్ షుడ్ బై ఎంటీఎన్ఎల్ ఎట్ ఆల్ ఏవో అసెట్స్ ఉన్నాయి అవి మానిటైజ్ చేస్తారు అని బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ ఇన్ డీప్ ట్రబుల్ సో ఎంటీఎన్ఎల్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఇవన్నీ కూడా ప్లీజ్ డు నాట్ బై ఎంటీఎన్ఎల్ ఎట్ ఆల్ తర్వాత మంగళగిరి నుంచి ఆసిఫ్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే సార్ నమస్తే అండి అడగండి ఆసిఫ్ తగ్గించండి ఫస్ట్ తగ్గించారా మీ వాయిస్ ఇవాళ మార్కెట్ పొజిషన్ చెప్పంటారు ఇవాళ ఏమన్నా ఇంట్రాడే చేయమంటారు ఆ సరే ఇంట్రాడే చేయమంటారా వద్దంటారా ఇవాళ ఏమన్నా సరే మీరు ఇప్పుడు మంగళగిరిలో ఉన్నారు విజయవాడ పెద్ద దూరం ఏం కాదు ఒక పది కిలోమీటర్లు చక్కగా పావు గంటలోనే ఇరవై నిమిషాల్లో వచ్చేస్తారు బెంజ్ సర్కిల్కి ఎల్లుండి వచ్చేయండి వచ్చేటప్పుడు ఒక మంచి స్వీట్ బాక్స్ పట్టరండి బాలగారు ఏదో చెప్పారు ఫాలో అయ్యా ఉన్నారు కదా ఊరికే ఫాలో అయితే ఉపయోగం ఏంటి చక్కగా ఒక స్వీట్ బాక్స్ పట్టుకొచ్చి కంగ్రాచులేట్ చేశాయని ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పి దెన్ మనం అప్పుడు ఇంట్రాడే గురించి మాట్లాడుకుందాం ఇవాళ హడావుడిగా ఫలానా చేయండి ఇంట్రాడేలో అని అంటే మీరు తర్వాత నష్టపోతే మళ్ళీ ఎల్లుండి స్వీట్ బాక్స్ బదులు ఇంకేదో పట్టుకొస్తారు తర్వాత కాలర్ వెంకటేష్ హైదరాబాద్ నుంచి హలో వెంకటేష్ అడగండి నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సార్ జైన్ ఇరిగేషన్ ఎన్బిసి లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఎలా ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ కోసం జైన్ ఇరిగేషన్ ఎన్బిసి రెండు కూడా కొద్దిగా వీక్ స్టాక్స్ ని పట్టుకున్నారండి మీరు మేబీ ఎన్బిసి కొద్దిగా బెటర్ అని చెప్తారండి రెండుట్లో కూడా బట్ నా ఒపీనియన్ అండి రెండు అవాయిడ్ చేయండి కొద్దిగా ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో ఇన్ఫాక్ట్ మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద కొద్దిగా పాజిటివ్ గా ఉన్నామండి మనం రికమెండ్ చేస్తూ వస్తున్నాం గోవిత్ కేర్నార్ ఆర్ అశోక బిల్కర్ అండి రెండు కూడా బాగా పాజిటివ్ గా ఉంటాయి ఇన్ఫాక్ట్ మీరు కొద్దిగా రిస్క్ కెపిటల్ తక్కువగా ఉంటే ఎల్ఎన్ టీని ప్రతి డిప్లో యాడ్ చేసుకోమని చెప్తానండి అది కూడా ఎస్ఐపి మోడ్ లో బట్ అవాయిడ్ జైన్ ఇరిగేషన్ ఎన్బిసి అండి కడప నుంచి కిషోర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో కొద్దిగా <laughs> 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 నా ఒపీనియన్ ప్రకారం మేబీ ఇంకొద్దిగా డౌన్ సైడ్ కూడా ఉండే అవకాశం అయితే కనబడుతుంది మిండా క్యాప్ లో నా ఒపీనియన్ అంటే ఉన్న పొజిషన్ రన్ చేయండి కాకపోతే మిడ్ క్యాప్స్ లో ఏంటంటే ఎవరి నవ్వ దాని కొద్దిగా మీరు సిగ్నిఫికెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉండినారండి అలాంటప్పుడు మీరు బుక్ చేస్తూ ఉండాలండి ప్రాఫిట్స్ బట్ నా ఒపీనియన్ ఇప్పుడు యావరేజ్ చేయొద్దండి కొద్దిగా ఇంకొద్దిగా డౌన్ సైడ్ ఉండేట్టు కనబడుతుంది ఆటో ఆటో కంపెనీస్ లో నా ఒపీనియన్ కొద్దిగా ఒక టూ టూ టు త్రీ మంత్స్ అనదర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వెయిట్ చేసిన తర్వాత మేబీ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ యావరేజింగ్ అండి మిండా కార్ హైదరాబాద్ నుంచి మీనా లైన్ లో ఉన్నారు హలో ఇది చాలా 
అంతగా మీకు మాసివ్ రిటర్న్ ఇచ్చే స్టాక్ కాదు లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా స్టడీ గ్రోత్ ఇచ్చింది ఎందుకంటే బ్యాటరీలో దే ఓన్లీ టూ బిగ్ ప్లేయర్స్ అమర్ రాజా అండ్ ఎక్సైడ్ ఎక్సైడ్ హ్యాపెన్స్ టు బి బ్యాటరీస్ ఆటోమోటివ్ అండ్ నాన్ ఆటోమోటివ్లో కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ ఫోకస్ ఈ మధ్య ఇద్దరు కూడా చేస్తున్నారు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాళ్ళు కొద్దిగా అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ టు యూనో ఇన్సూరెన్స్ ఇటువంటి ఉన్నాయి సో యూ క్యాన్ బై అండి డోంట్ బై ఇమీడియట్లీ సో ఇన్ మై ఒపీనియన్ భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డెఫినెట్లీ రాబోయే రోజుల్లో దిల్ బి అసివ్ ప్రైవేటైజేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ డిఫెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈజ్ అ స్ట్రాంగ్ షేర్ రీసెంట్లీ కూడా చాలా ఆల్మోస్ట్ టూ ఇయర్స్ దాకా అది ఎయిటీ టు నైంటీ జోన్లో ఉండి కొద్దిగా ఐ మీన్ ఇట్స్ షోయింగ్ సమ్ పాజిటివ్ సైన్స్ అంటే రీసెంట్లీ ఎలక్షన్స్ కూడా అయినా వాళ్ళు ఈవీఎమ్స్ కానీ ద లార్జెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్ బిఎల్ హ్యాపెన్స్ టు బి గుడ్ అండి బిఎల్ మాత్రం మీరు ఎవ్రీ డిక్లైన్లో కొనండి ఎక్సైట్ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ టూ మచ్ బట్ డిక్లైన్ అయితే ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్లో వన్ ఆర్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్లో కొనుక్కోండి తర్వాత మదర్ సన్ సుమి అండ్ ఎస్ బ్యాంక్ కొన్నారట దుర్గా ప్రవీణ్ మదర్ సన్ సుమి నూట ఇరవైలో ఎస్ బ్యాంక్ వన్ ఫిఫ్టీలో ఉన్నాయి ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చా రెండు బాగా కాకపోతే రీసెంట్ లోనే తీసుకున్నారు రెండు స్టాక్స్ చూస్తే కనుక బాగా కరెక్ట్ అయిన స్టాక్ రెండు స్టాక్స్ కూడా ఈ మధ్య లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ గా చూస్తే కనుక బాగా అండర్ పెర్ఫార్మ్ చేసిన స్టాక్ ఈ మార్కెట్ బుల్లి స్టాండ్ లో చూస్తే కనుక వీక్ ట్రెండ్ ని ఎగ్జిబిట్ చేసిన స్టాక్ ఫ్రెష్ బైంగ్ అయితే నా ఉద్దేశం అవాయిడ్ చేయడం మంచిది కొంచెం చిన్న కరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్ రియాక్షన్ పూర్తి అయ్యాక కొంచెం కన్సర్లేషన్ అయిన తర్వాత అప్పుడు కొంచెం యావరేజ్ చేసుకుని కొంచెం ట్రేడ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నందిని అడుగుతున్నారు ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా కొన్నారట వన్ లో ఏం చేసిన ఐఆర్బి ఇన్ఫ్రా హోల్డ్ చేయమని చెప్తారండి కొద్దిగా సెక్టర్ పాజిటివ్ గా కనబడుతుంది అండ్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్ అలకేషన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటూ వస్తున్నాయండి లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి చూసుకున్నా కూడా అండ్ ఇప్పుడు బడ్జెట్ లో కూడా మేబీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కి హైవే ప్లేయర్స్ కి ఎస్పెషల్ ఎక్కువ అలకేషన్ వచ్చేటుందని వీళ్ళు ఎస్పెషల్లీ బిఓటీ అండ్ ఈపీసీ ప్లేయర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి లాస్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మనకు హ్యాం ప్రాజెక్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉండింది సో కొద్దిగా అవుట్ ఆఫ్ ఫేవర్ అయిన స్టాక్ అండి ఆ టైంలో బట్ నా ఒపీనియన్ ప్రకారం ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ టు లైట్ ఎందుకంటే మనకి ఎన్ఐసీ దగ్గర బ్యాలెన్స్ షీట్ అంత స్ట్రాంగ్ లేదు కాబట్టి They should definitely go into BOT and EPC projects. And now, if you want to hold it, you can hold it. 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 JSW Energy is about 100 rupees. You can hold it. 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 This is a very good trend. You can hold it. 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 బట్ ఓవరాల్ గా లాస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ గా చేస్తే కనుక అండర్ పెర్ఫార్మ్ చేసిన స్టాక్ కాబట్టి నా ఉద్దేశం చిన్న ప్రాఫిట్ వచ్చిన కరెంట్ లెవెల్ అయినా సరే మీరు ఎగ్జిట్ అవ్వడం మంచిది జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ నుంచి సో సెన్సెక్స్ నాలుగు వందల యాభై ఏడు పాయింట్లు నష్టంతో ట్రేడ్ అవుతుంది నిఫ్టీ కూడా నూట యాభై పాయింట్లు నష్టపోయింది సో విజయవాడ వీక్ కన్వెన్షన్ ఇన్వైట్ చేస్తుంది ఎల్లుండి ఇన్వెస్టర్స్ అని ట్రేడర్స్ అని అందరినీ కూడా బోత్ టెక్నికల్స్ అండ్ ఫండమెంటల్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం సో మార్నింగ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ సో ఈ వర్క్షాప్లో ఇప్పుడున్న ఇంట్రెస్టింగ్ టైమ్స్లో రకరకాల అంశాలపై మీకున్న సందేహాలను నివృత్తి చేసుకునేందుకు సమాధానాలు తీసుకునేందుకు ఈ విజయవాడ వీక్ కన్వెన్షన్కి విచ్చేయండి సో పేర్లు రిజిస్టర్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఇస్తున్న నెంబర్స్ కాల్ చేసి సో దట్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐడియా అబౌట్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు అటెండ్ ఇది వాళ్ళ స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ మళ్ళీ రేపు మార్నింగ్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో కలుద్దాం కీప్ వాచ